हेलो एवरीवन वेलकम टू ट्रेंडी स्कॉलर्स एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो और आज जो चैप्टर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का पार्ट टू ठीक है क्लास टेंथ की फुटप्रिंट्स विदाउट पीट का ये फर्स्ट चैप्टर है इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी वहां आप पहले वो वाला पार्ट देखिएगा उसके बाद ये वाला तो शॉर्ट में बता देती हूँ अभी इस कहानी में क्या हुआ है इस कहानी के तीन मेन कैरेक्टर्स हैं ट्रिकी जो कि डॉग है मिसेस पंफ्री जो कि इसकी मिस्ट्रेस है और मिस्टर हैरियट जो कि इस कहानी के राइटर भी हैं और यहाँ पर इस कहानी में एक वेटनरी डॉक्टर का किरदार है उनका सो so, कहानी में क्या हुआ है कि ट्रिकी जो की मिसिस पंफ्री का बहुत ही प्यारा डॉग है उसकी तबियत बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि मिसिस पंफ्री बहुत रिच है उनके पास बहुत सारे यू नो मेड्स हैं सर्वेंट्स हैं और ट्रिकी उनके बहुत ही ज्यादा क्लोज है इसीलिए ट्रिकी को वो बहुत ज्यादा स्पॉयल और ओवर पैम्पर करके रखती हैं उसे जरूरत से ज्यादा खाना खिलाती हैं जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा मोटा और अनहेल्दी हो गया है मिस्टर हैरियट जो कि ट्रिकी के डॉक्टर हैं और मिसिस पंफ्री के नोन है वो ट्रिकी की हालत को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है और वो ये फैसला करते हैं कि इसका इलाज अब घर रहकर नहीं हो पाएगा इसे सर्जरी यानी कि मेरे हॉस्पिटल या जहां पर डॉक्टर बैठता है उस जगह को सर्जरी कहते हैं वहां ले जाना पड़ेगा तो अभी वो ट्रिकी को अपने साथ हॉस्पिटल या सर्जरी ले गए हैं उसके बाद क्या हो रहा है ट्रिकी की लाइफ में वो हम यहाँ पर देखें एट द सर्जरी हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड में अब क्या हुआ कि जैसे ही मैं सर्जरी यानी कि जहां पर भी डॉक्टर हैरियट बैठते होंगे जो उनका हॉस्पिटल होगा जहां पर भी वो इलाज करते हैं एनिमल्स का या कुत्तों का वहां पर जैसे ही वो पहुंचे तो सारे जो वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉग्स रह रहे थे वो आकर मिस्टर हैरियट के आसपास जो है घूमने लगे जैसे होता है ना डॉग्स घर में कोई भी आता तो डॉग्स उनके आसपास कैसे घूमने लगते हैं उसी तरह से ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आईज एंड वेन पुट डाउन ले मोशन ऑन द काफे ट्रिकी क्योंकि उसमें अभी कोई जान नहीं थी उसने उस पूरे पैक को जो डॉग्स का ग्रुप था उसे बड़ी बुझी हुई नजरों से देखा और जैसे ही ट्रिकी को उन्होंने अपनी गोद से नीचे उतारा मिस्टर हैरियट ने वो बेजान सा कारपेट के ऊपर लेट गया ठीक है ना क्योंकि वो जो डॉग्स थे उनमें बड़ी एनर्जी थी बड़ा विगड़ था और वो ऐसे ऐसे घूम रहे थे लेकिन ट्रिकी बिल्कुल बेजान सा सैड सा मोशन सा था द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वॉज एन अन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट इन इग्नोर्ड है अब क्योंकि ट्रिकी भी वहां पर नया कोई चीज उनको दिख रही थी सारे डॉग्स को तो सभी जो कुत्तों का झुंड था वो आए उन्होंने ट्रिकी के आसपास आके थोड़े चक्कर लगाए उसको सूंगा वूंगा और फिर वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये तो बड़ी अन इंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट है तो उस पर उन्होंने और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो वहां से चले गए और उसे इग्नोर कर दिया आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वॉर्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेक्ट तो क्या है कि मिस्टर हैरियट जो है उन्होंने एक बेड गत्ते के डब्बे से के अंदर जो है ट्रिकी का बेड बना दिया जैसे दूसरे डॉग्स का बना हुआ था उनके बगल में ही उन्होंने ट्रिकी का बेड भी लगा दिया तो अगर आपने पहला वाला पार्ट देखा होगा इसका तो उसमें आपने देखा होगा कि जब ट्रिकी आ रहा था तो पूरे मेड्स ने और उनकी जो मिस्ट्रेस है उन्होंने उसका ब्रेकफास्ट का बोल भेज डिनर का बोल भेज उसके अलग अलग बेड भेज उसके फेवरेट क्वेश्चन भेज ये सब कुछ ट्रिकी के लिए भेजा था लेकिन जो हमारे डॉक्टर हैरियट हैं यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे ट्रिकी को वो सारी फैसिलिटीज नहीं देंगे और जैसे बाकी के डॉग्स रह रहे हैं वैसे ही ट्रिकी भी रहेगा इसीलिए उन्होंने उसी तरह का बेड ट्रिकी का भी बना दिया ठीक है फॉर टू डेज आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वॉटर आई यहाँ पर अगेंस्ट जेम हैरियट ही है तो वो क्या कह रहे हैं कि दो दिन तक मैंने ट्रिकी को किसी भी तरह का कोई खाना नहीं दिया लेकिन उसे बहुत सारा पानी दिया पीने के लिए एट द एंड ऑफ द सेकंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर वेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड अब क्या कह रहे हैं कि सेकेंड डे खत्म होने तक उससे पहले तक तो ट्रिकी मोशन ही पड़ा था बिल्कुल उसमें कोई जान ही नहीं थी लेकिन जो दूसरा दिन खत्म होने को आया तब तक ट्रिकी ने जो है अपने आसपास की सराउंडिंग्स में कुछ इंटरेस्ट लेना शुरू किया मतलब वो थोड़ा एक्टिव हुआ थोड़ा सेंसेस में आया उसने देखना शुरू किया कि मेरे आसपास क्या हो रहा है और थर्ड डे शुरू होते होते जब भी कुत्ते बाहर भौंकते थे या उनकी आवाज सुनाई देती थी वो यार्ड में खेल रहे होते तो ट्रिकी घबरा जाता था यू नो क्योंकि वो डॉग्स जो थे बड़े स्ट्रांग थे बड़े एक तरह से वो नेचुरल हैबिटेट में रहे हुए डॉग्स है ठीक है जैसे एक स्ट्रे डॉग होता है और एक पालतू कुत्ता होता है जैसे उनमें फर्क होता है ना वही फर्क था तो जब भी वो भोंगते थ
कूदते थे उनकी कोई भी तरह की साउंड आती थी ट्रिकी थोड़ा घबरा जाता था विम्पर करना मतलब की करते हैं ना कुत्ते पिलपिलानी ऐसे करके आवाज करते हैं जब वो डर जाते उसी तरह की आवाज को ट्रिकी जो है निकालता था When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the Greyhound, and his friends. अब क्या हुआ? अभी तक Tricky अंदर ही रह रहा था. सारे dogs yard में थे. तो अब जब सारी activity को Tricky जो है सुनने लगा, उसको respond करने लगा, तो doctor ने क्या किया? Mr. Harriet ने Tricky के लिए जैसे ही दरवाजा yard का खोला, तो Tricky जो है दौड़ा हुआ. ठीक है ना ट्रॉटेड का मतलब कि चलने से जो थोड़ी सी ज्यादा रफ्तार हो होकर थोड़ा तेजी से बाहर निकला और जैसे ही वो बाहर निकला जो कुत्तों का एक ग्रुप यहाँ पर स्पेसिफिकली डिस्क्राइब किया गया है जो एक डॉग का नाम है ग्रे हाउंड ब्रीड है ठीक है ग्रे हाउंड जो होते हैं जनरली बड़ी एक्टिव ब्रीड होते हैं जो रेसेज में पास लेती है उस तरह की ब्रीड होती है कुत्तों की वेरी एक्टिव वेरी लीन मैं पिक्चर डाल दूंगी यहाँ पर उसने और उसके सारे दोस्तों ने जो है ट्रिकी को घेर लिया आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरली इंस्पेक्टिंग हिम The the dogs moved off down the garden. अब क्या हुआ जैसे कुत्ते क्या होते हैं एक दूसरे के ऊपर गुत्थम गुत्थी करते हैं तो सारे कुत्तों के ग्रुप ने उसके ऊपर चढ़ना उसको इधर उधर गुत्थम गुत्थी करना उसको पूरा इंस्पेक्ट किया आगे पीछे से हर जगह से उसके बाद वो सब क्या है गार्डन की ओर चले गए यार्ड से ट्रिकी फॉलोड दैम रोलिंग स्लाइटली विद सरप्लस पैट अब सारे के सारे कुत्ते चले गए और ट्रिकी जो भी है उनके पीछे पीछे चलने लगा अपने थोड़े एक्स्ट्रा मोटापे के साथ क्योंकि ट्रिकी अभी चबी था तो जब चबी इंसान चलता है तो थोड़ा थोड़ा वो फैट हिलता है ना तो अपने सरप्लस पैट के साथ वो चलने लगा उनके पीछे लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम अब क्या है डॉग्स के खाने का टाइम हो गया तो जो मिस्टर हैरियट है वो कह रहे हैं कि जब उनको खाना खिलाने का टाइम था तो मैं वहां पर प्रेजेंट था आई वॉच वाइल ट्रिस्टन जो ट्रिस्टन है वो उनका कोई हेल्पर होगा ठीक है यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं है कि वो कौन है सो so, जो ट्रिस्टन है उसने सबका खाना ऐसे जैसे बोल्स होते हैं ना उसमें डाल डाल के ऐसे सरकाते हैं स्लाइड करते हैं फर्श पे ऐसे खाना डालना जो है वो सबका शुरू किया और अब जब खाना डाला है सर्व किया है तो ऑब्वियसली सारे जो डॉग्स है दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स है ना वो एकदम भागेंगे दौड़ेंगे रश करेंगे गुत्थम गुत्थी होगी उनके बीच में खाने तक पहुंचने के लिए सो यही होने लगा देयर वॉज द यूजल यानी कि रोज मजारा का जो रूटीन था उसी के अनुसार Headlong rush followed by sounds of high speed eating. तो सारे ही कुत्ते अपने अपने बोल्स की तरफ भागे और फिर जोर जोर से खाने की आवाजें आने लगी Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. हर कुत्ते को पता था कि अगर मैं टाइम सिर्फ अपने बोल तक या अपने खाने तक नहीं पहुंचा तो मेरे खाने के लिए जो है कॉम्पिटिशन हो सकता है, है ना देखो कितना कंट्रास्ट है मिसेस पंफरी किस तरह से ट्रिकी को फीड कर रही थी हर चीज उसको ला के दी जाती थी कोई कंपटीशन नहीं था कोई मेहनत नहीं थी है ना और उसको सरप्लस खाना भी दिया जाता था और यहाँ पर ऐसा नहीं था यहाँ आपको अपनी कोई भी चीज हासिल करने के लिए थोड़ा सा फाइट मारना पड़ता था है ना थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता था थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ता था ये फर्क था ये कंट्रास्ट यहाँ पर जो है शो कर रहा है राइटर When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. अब क्या हुआ कि Tricky को तो अभी तक इस situation का कुछ अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है ना? तो जब सब ने खाना खा लिया dogs ने तो Tricky ने जाके उन सबके bowls देखे सब बिल्कुल एकदम सफाचट साफ थे. Tricky ने एक दो bowls के अंदर थोड़ा सा lick करके भी देखा. ठीक है. Next day, an extra bowl was put out for him. And I was pleased to see him jottling his way towards it. अब क्या हुआ जितने बोल्स पहले रखे थे डॉग्स के लिए आज एक एक्स्ट्रा बोल रखा था वो बोल किसका था ट्रिकी का ठीक है क्योंकि कल जब मिस्टर हैरियट ने देखा कि वो बचे हुए जो खाली बोल्स थे उनमें जाकर वो लिख करा था यानी उसे भूख तो लग रही थी ठीक है ना तो अगले दिन उसके लिए भी एक बोल रखा गया और मिस्टर हैरियट ये देखकर बहुत ही खुश हुए कि अब ट्रिकी की एनर्जी जो है वो थोड़ी थोड़ी वापस आ रही थी क्योंकि जैसे ही उसने देखा कि एक बोल एक्स्ट्रा रखा है तो ट्रिकी ने भी फटाफट जब सब खाना खाने के लिए दौड़े तो ट्रिकी भी अपना रास्ता जो है उनके बीच से निकालने लगा मतलब वो भी खाने के लिए अब उस स्ट्रगल का हिस्सा जो है वो बनने लगा फ्रॉम देन ऑन हिस्स प्रोग्रेस वॉज रैपिड उस दिन के बाद से जो ट्रिकी की जो रिकवरी है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गई ठीक है ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद हिस्स डॉग्स Joining in their friendly scrimmages. अब क्या था उसे किसी भी तरह की medicine नहीं दी गई कोई medical treatment नहीं दिया गया पर वो सारा दिन physical activity में involved रहता था वो dogs के साथ खेलता था दौड़ता था और scrimmages मतलब होता है जो fights होती है ना confused सी ऐसी सिर भेड़ना या आपस में लड़ना उसमें participate करता था 
तो इससे उसकी जो है बहुत ज्यादा रिकवरी हो रही थी सी एनिमल्स जो है और ह्यूमन बींग्स जो है वी आर मेड फॉर एक्टिविटी राइट अब अगर आप डॉग्स को छोड़िए ह्यूमंस को ही लीजिए अगर हम सारा दिन लथार्जिक बैठे रहते हैं एक ही जगह पर तो हमें भूख कहाँ लगती है हम जबरदस्ती बॉडी को फीड करते रहते हैं तो वो बीमार हो जाती है है ना तो यही तो ट्रिकी के साथ भी हो रहा था कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही थी बैठे बैठे उसको खाने के लिए दिया जा रहा था तो बीमार तो उसने होना ही था ही डिस्कवर द जॉय ऑफ बींग बोल्ड ओवर ट्रैम ऑन एंड स्क्वेस्ड एवरी फ्यू मिनट्स तो ट्रिकी को जो ये नया एक्सपीरियंस था बड़ा अच्छा लग रहा था कि जो डॉग्स है वो उसको घेर देते हैं उसके ऊपर चढ़ते हैं कूदते हैं उसे एकदम पिचका देते हैं तो ये जो उनकी फाइट्स होती हैं डॉग्स की जो उनकी एक्टिविटीज होती हैं, इतने ग्रुप में जब वो ट्रिकी कर रहा था उसको बड़ा मजा आ रहा था ही वॉज एंजॉइंग ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शागी ग्रुप ठीक है अब जो सारा ग्रुप था डॉग्स का उसने ट्रिकी को जो है बड़े अच्छी तरह एक्सेप्ट कर लिया और वो उनका बड़ा अच्छा मेंबर बन गया हाँ दो वो थोड़ा अलग लगता था उन सबके बीच एक सिल्की शाइनी सॉफ्ट सा डॉग क्योंकि वो पेट था और वो जो पूरा का पूरा ग्रुप था वो थोड़ा शैगी शैगी मतलब रग्ड बहुत हेरी टाइप का था ठीक है तो कंट्रास्ट ड्रॉ किया है क्योंकि वो एक अलग तरह की बैकग्राउंड से आ रहा था ट्रिकी जहाँ वो बहुत ज्यादा पैम्पर्ड था और ये जो है बिल्कुल जैसे स्ट्रे डॉग्स रहते हैं नॉर्मल उनकी तरह रहते थे ठीक है ना फाइटिंग लाइक टाइगर फॉर इज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैंड हाउस एट नाइट अब ट्रिकी जो है वो पूरे डॉग्स वाले जो चीजें होती है ना जो पूरा उनका बेसिक रूटीन होता है उसको फॉलो कर रहा था क्या होता है कि दिन में टाइगर की तरह अपने खाने के लिए लड़ता था वो सारे के सारे डॉग्स से ताकि उसको ज्यादा खाने को मिल सके या उसके उसका शेयर कोई ना खा ले और रात में क्या करता था चूहे पकड़ता था हेन हाउस वहां पर कोई होगा ओल्ड हेन हाउस रात में वहां जाकर सारे डॉग्स के ग्रुप के साथ वो क्या करता था शिकार करता था चूहे पकड़ता ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ और उसकी जिंदगी में उसने इस तरह का टाइम कभी भी नहीं देखा था ठीक है जो घर में रहने वाले जो पेट डॉग्स होते हैं जितने पेट एनिमल्स होते हैं वो थोड़ा सा जिस तरह से नेचर ने उनको बनाया है उस तरह का लाइफस्टाइल तो वो ऑब्वियसली नहीं जी पाते हैं तो वही उसी तरह का लाइफस्टाइल स्टाइल यहाँ जो है ट्रिकी को जीने के लिए मिल रहा था तो वो क्या कर रहा था बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा ऑल द वाइल मिसिस पंफ्री हावर्ड एंड शिस्ली इन द बैकग्राउंड और यहाँ पर ट्रिकी तो इम्प्रूव हो रहा था लेकिन मिसिस पंफ्री की हालत बहुत खराब थी मतलब ये सब एक्टिविटीज हो रही थी लेकिन बैकग्राउंड में मिसेस पंफरी जो है वो बिल्कुल बेचैन और परेशान और मतलब कि बहुत ज्यादा एंशियस एंशियस मतलब घबराई हुई रहती रिंगिंग डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन मतलब वो दिन में बार 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 फोन करती थी चिकी का लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए आई डॉच दी क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चन वर बींग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोर्ट मोन अकॉर्डिंग टू द वेदर बट आई वॉज एबल टू टेल हर The little fellow was out of danger and convalescing rapidly. तो वो क्या कह रहे हैं कि मैसेज जो क्वेश्चन वो मुझसे पूछती थी मैं उनको इग्नोर कर देता था कि ट्रिकी के रोज क्वेश्चन के साइड बदली जा रही है कि नहीं बदली जा रही है कि उसको सही कोट पहना रहे हो कि नहीं पहना रहे हो वेदर के हिसाब से मैं ऐसे क्वेश्चन को जो है उनके इग्नोर कर देता था क्योंकि मिस्टर हेरियर तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे थे है ना लेकिन वो ये कह रहे थे कि मैंने उनको आश्वासन देते हुए इतना जरूर कह दिया था कि ट्रिकी जो है वो रिकवर कर रहा है कॉन्वलेसिंग मतलब होता है कि रिकवरी होना ठीक है किसी भी मेडिकल कंडीशन से द वर्ड कॉन्वलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफरी शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स टू डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड टू एग्स ईच फॉर ब्रेकफेस्ट बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अर आई The real possibilities of the situation began to dawn on the household. जैसे ही मैंने ये बताया उनको कॉन्वलसिंग मतलब होता है रिकवर होना किसी भी हेल्थ uh, कंडीशन से ठीक है तो जैसे ही मैंने मिसेस पंफरी को बताया कि ट्रिकी की रिकवरी हो रही है बस उसके बाद से तो मिसेस पंफरी मतलब कुछ जरूरत से ज्यादा ही खुश हो गए उन्होंने जब भी वो आती थी तो दो दर्जन अंडे जो है वो ले आती थी ठीक है ताकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ बिल्ड हो सके उसमें ताकत बन सके ठीक है तो वो ट्रिकी को तो नहीं देते थे अंडे खाने के लिए है ना क्योंकि ट्रिकी को तो वही डायट देते थे जो सभी डॉग्स को देते थे उसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता था और उससे उसकी रिकवरी भी हो रही थी तो वो अंडे कौन खाता था मिस्टर हैरियट और उनका पार्टनर जो उनका टीममेट था या उनका पार्टनर था जो उनका हेल्पर था वो खाता था अब मामला अंडों तक नहीं रुका अब बात जो है इतनी मिसिस पंफरी खुश हो गई कि अब वाइन की बॉटल आने लगी वाइन की बॉटल मिसिस पंफरी ने भेजी थी जो ट्रिकी है उसके ब्लड को एनरिच करने के लिए लेकिन फिर वही वो जो वाइन है वो ट्रिकी को नहीं दी जाती थी वो कौन पीता
But when the bottles of wine begin to arrive, the real possibilities of situation begin to dawn on the household. अब क्या हुआ कि जैसे ही wine की bottle आने लगी तो नई नई possibilities जो हैं एक तरह से enjoyment की तो वो घर में खुलने लगी. ठीक है कैसे? Lunch became a ceremonial occasion with two glasses of wine before and several during the meal. अब हर रोज जब lunch होता था घर में जो उनके partner और Mr. Harriet करते थे तो पहले वो एक ही glass wine पीते थे. ठीक है या दो दो ग्लास वाइन पीते थे और उसके बाद खाना खाते समय मील खाते समय भी कई ग्लासेस ऑफ वाइन वो पीते थे मतलब जो भी कुछ फ्रिकी के लिए आ रहा था वो सारा कुछ एंजॉय जो है मिस्टर हैरियट और उनका पार्टनर करा था तो उनको बड़ा ही मजा आ रहा था ठीक है उनके लिए इट वाज लाइक अ सेलिब्रेशन वी कुड हार्डली बिलीव इट वेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन अब क्या वो भाई ट्रिकी को रखने के तो बहुत फायदे थे पहले अंडे आए फिर वाइन आई और फाइनल टच तो तब हुआ जब ब्रांडी की बोतल आई ठीक है ब्रांडी इज आल्सो काइंड ऑफ अल्कोहल ठीक है जनरली ठंडे एरियाज में पी जाती है ब्रांडी जो है बॉडी को वार्म रखती है ठीक है तो ब्रांडी की बोतल आ गई फॉर फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इन हेल्ड एंड रिवेंटली ड्रंक अब क्या हुआ कुछ रातों के लिए तो हमने जो है मैंने और मेरे पार्टनर ने यूर लाइक फाइन स्पिरिट जो पूरा एंजॉय कर रहे हैं और ड्रंक हैं क्योंकि वाइन पी रहे हैं ब्रांडी पी जा रही है दिन में वाइन चल रही है रात में ब्रांडी चल रही है सुबह सुबह अंडे चल रहे हैं सो उनको बहुत मजा आ रहा था दे वर डेज ऑफ डीप कॉन्टेंट स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग्स इन द मॉर्निंग इम्प्रूव एंड सस्टेन्ड बाय मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी तो यही बता रहे हैं मिस्टर हेरियट कि उनको ट्रिकी को रख के अपने पास तो बड़ा ही उनको फायदा था क्यों क्योंकि दिन जो है उनको बड़ा सुखद दिन थे वो उनके दिन की शुरुआत होती थी ज्यादा एक्स्ट्रा अंडे खाने को उनको मिलते थे ठीक है दोपहर में वाइन की बोतल खुलती थी और जो पूरे दिन का अंत है वो होता था लग्जूरियस ब्रांडी पी के फायर के पास बैठ कर. क्योंकि मिसिस पंपरी वॉज रिच वेमेन है ना इतना सब कुछ एक डॉक्टर अपने आप तो अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी लग्जरी फॉर एवरी डे लेकिन मिसिस पंपरी के कारण जो है उनको ये सारा एंजॉयमेंट जो है मिल रहा था कि ट्रिकी उनके पास था सब कुछ वो भेजती ट्रिकी के लिए थी लेकिन उसका फायदा किसको होता था मिस्टर हेरियट को होता था और उनके पार्टनर को होता था इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बट आई न्यू मिसिस पंपरी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर फोर्थ नाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was waiting collection ab kya hua ki bhai itna sari cheeze jo hamare paas aati thi isse hame bahut temptation ka matlab lalach ho gaya hame ki tricky ko to permanently rakh lena chahiye apne paas lekin kahin na kahin deep down mr harriet jante the ki tricky yahan par hai wo theek hai aur mr harriet bhi enjoy kar rahe lekin mrs pumphrey jo hai wo bahut zyada pareshan hai tricky ko lekar इसीलिए जैसे ही फोर्थ नाइट का पीरियड जितने टाइम के लिए वो ट्रिकी को यहाँ लेकर आए थे पूरा हुआ उन्होंने कॉल करके मिसेस पंपरी को बता दिया कि जो डॉग है वो पूरी तरह रिकवर हो चुका है और अब आप उसको आकर ले जा सकते हैं विद इन मिनट्स अबाउट थर्टी फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउट साइड द सर्जरी अब क्या हुआ कि कुछ ही मिनटों में मतलब आप ये देखिए मिसेस पंपरी को कितनी ज्यादा अटैचमेंट है ट्रिकी से कुछ ही मिनटों में जो है वहां पर एक लंबी सी काली मेटल की गाड़ी इमेजिन करिए जैसे रॉयल्स रॉयल्स है ना बहुत बड़ी सी मेटल की काली लंबी गाड़ी जो है आकर दरवाजे के बाहर उनकी सर्जरी के खड़ी हो गई द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंपरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर क्या कह रहे हैं कि ग्लीमिंग ब्लैक मतलब जिसकी शाइन बहुत अच्छी होती है जो गाड़ी है ना वो मतलब बहुत ही हाई एंड और सुंदर गाड़ी थी ये कहीं ना कहीं मुझे डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि लग्जूरियस कार ठीक है तो काफी लंबी चौड़ी यू हैव सीन रॉयल्स रॉयल्स मैं इसका पिक्चर डाल दूंगी यहाँ साइड में ना उस तरह की गाड़ी आप इमेजिन करिए एक लंबी काली गाड़ी मेटल की वो आकर खड़ी हुई उसमें से एक शॉफर उतरा उसने गाड़ी का दरवाजा खोला ठीक है और कहते हैं मिसेस पंफरी तो मुझे नजर नहीं आई अंदर मतलब आई जस्ट गॉट लॉस्ट इन द इंटीरियर मतलब जो गाड़ी होती है लिमोजिन टाइप की बड़ी बड़ी उनके इंटीरियर बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं तो मतलब मिस्टर हेरियट कुछ टाइम के लिए इंटीरियर से इतने डिस्ट्रैक्ट हो गए कि वो मिसेस पंफरी की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया ठीक है हर हैंड वर टाइटली क्लास्ट इन फ्रंट ऑफ हर अब फिर अब वो देख उन्होंने मिसेस पंफरी पर ध्यान दिया तो मिसेस पंफरी की बॉडी लैंग्वेज से वो बहुत ही ज्यादा टेंस लग रही थी अभी भी ठीक है उन्होंने अपने आगे हाथ इस तरह मोड़े हुए थे क्लास्ट मतलब मोड़े हुए थे उनके जो होंट है वो कप कप आ रहे थे और इसी सिचुएशन में उन्होंने बोला कांपते कांपते ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी ट्रूथ तो मिस्टर हैरियट मुझे सच सच बताइए इज ही रियली बेटर क्या जो मेरा ट्रिकी है वो सच में रिकवर हो गया है यस ही इज फाइन 
देर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार आई गो इन फैच हिम और मिस्टर हेरियर ने कहा कि आपको गाड़ी से उतरने की कोई जरूरत नहीं है मैं खुद जाकर चुकी को ले आता हूँ ठीक है यहाँ नीचे आप फोटो में देख सकते हैं गाड़ी दिख रही है और हाफ दरवाजा खुला हुआ है जो मिसेस पंपरी है वो गाड़ी से उतरी नहीं है अभी ठीक है आई वॉक थ्रू द हाउस इन द गार्डन अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड देयर मिड्स ईयर फ्लैपिंग टेल वेविंग वॉज लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी तो क्या हुआ मैं घर से होते हुए गार्डन की तरफ जब गया तो मैंने देखा कुत्तों का पूरा झुंड जो है वो शोर मचा रहा है खेल रहा है इधर उधर भाग रहे हैं और उसी झुंड के बीच में अपने कान जोर जोर से इसे हिलते हैं ना दौड़ते हैं कुत्ते तो ईयर फ्लैपिंग और जोर जोर से टेल हिलाते हुए ठीक है एक लिटिल गोल्डन फिगर एक गोल्डन से कुछ दिख रहा है और वो कौन था ट्रिकी सो ये कंट्रास्ट ड्रॉ किया राइटर ने पहले जब ट्रिकी आया था तो उसमें कोई एनर्जी नहीं थी कि वो अपनी पूछ भी हिला सके लाइफलेस था एकदम लिस्टलेस था लेकिन अब वो फुल ऑफ एनर्जी था विगर था उसके गोल्डन फर से वो चमक रहा था और उसके अंदर बहुत एनर्जी थी ठीक है इन टू वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इन टू लिथ हार्ड मसल एनिमल ठीक है यानी कि दो हफ्तों में इनमें ट्रिकी पूरी तरह से चेंज हो चुका था लीथ का मतलब था लीन उसकी लीन बॉडी हो गई थी और हार्ड मसल एनिमल हो गया था मतलब उसका जो फैट था ना वो सारा चला गया था और वहां मसल्स बिल्ड हो गई थी ठीक है ही वॉज कीपिंग वेल विद द पैक और वो पूरे जो जो झुंड था उन कुत्तों का जो बड़े फिट झुंड था उसके अंदर वो अच्छी तरह मतलब उसने अपनी जगह बना ली थी मतलब उसके एनर्जी लेवल्स जो है उस झुंड के बराबर पहुंच गए थे स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड जैसे कुत्ते को भी देखा ऐसे स्ट्रेच करते हैं अपने आप को स्ट्रेच करता हुआ उसकी जो चेस्ट है वो पूरी ऑलमोस्ट ग्राउंड पे लग रही थी मतलब उसकी फ्लेक्सीबिलिटी इंक्रीज हो गई थी यहाँ पर मतलब पूरे इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि ट्रिकी में बिफोर एंड आफ्टर कितना इम्प्रूवमेंट आ गया I carried him back along the passage to the front of the house. और गार्डन से उन्होंने ट्रिकी को उठाया मिस्टर हैरियर ने और वो बाहर गाड़ी की तरफ ले गए The chauffeur was still holding the car door open. ठीक है और शॉफर ने गाड़ी का दरवाजा अभी भी खोला हुआ था When Tricky saw his mistress, he took off my arms in tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को मिसिस पंफरी को देखा तो वो मिस्टर हेरियर के हाथों से कूद कर फटाफट से जाकर मिसेस पंफरी की गोदी में बैठ गया ठीक है शी गेव अड ओह एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वॉम्ड ओवर हर लिकिंग हर फेस एंड बाकी अब क्या हुआ जो ट्रिकी था बहुत एक्साइटेड हो गया था जाके मिसेस पंफरी की गोदी में बैठा तो मिसेस पंफरी ने एकदम से जैसे निकलता रिएक्शन ओह और उसके बाद उन्हें अपने आपको बचाना पड़ा क्योंकि ट्रिकी हर जगह उनको चाट रहा था कभी भौंक रहा था ऐसे ऐसे उनके ऊपर यू नो हिलते रहते हैं डॉग्स आर वेरी एनर्जेटिक है ना तो वो अपने आप को बचा रही थी उससे During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushion, coats, and bowls, none of which had been used. कि तो इतना अभी Mrs. Pumphrey और जो tricky है उनका भी यही moment चल रहा था, happy moment चल रहा था. They were both very excited. So इसी के दौरान जो है मैंने chauffeur की मदद की और उस tricky का जो भी सामान था, like beds, toys, cushion, coats, everything. मैं जो कुछ भी use नहीं हुआ, मैं सब कुछ वापस ले आया. Mrs. Pumphrey leaned out of the window. जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी तो मिसेस पंफरी ने विंडो में से बाहर देखा एंड टीयर्स शोन इन हर आईज मतलब हैप्पीनेस के टीयर्स जो हैं खुशी के आंसू उनकी आंखों से गिरे हर लिप्स ट्रेम्बल उनके होंठ जो हैं वो कांपते उन्होंने कहा ओ मिस्टर हैरियर शी क्राइड हाउ कैन आई एवर थैंक यू दिस इज ट्रायम्फ ऑफ अ सर्जरी तो मतलब जो वो है मिसेस पंफरी रोने लगी और उन्होंने रोते रोते कहा कि मिस्टर हैरियर मैं आपका किस तरह से शुक्रिया अदा करूँ दिस इज ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मतलब आपने एक बहुत बड़ी जीत जो है वो हासिल की है सर्जरी में ठीक है सर्जरी आप जगह भी मान सकते हैं कि ये मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी जीत है इस जगह की बहुत बड़ी जीत है कि मेरा ट्रिकी जो है वो पूरी तरह से ठीक हो गया है क्लियर है ओके सो दिस वाज द स्टोरी आई थिंक ये बहुत ही खूबसूरत एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी है बहुत सारी चीजें ये ड्रॉ करती है एक एनिमल और एक ह्यूमन के बीच का रिलेशनशिप कितना सेल्फलेस होता है ठीक है ना ये ड्रॉ करती है और जो भी लिविंग क्रीचर्स है ना वो जरूरी है कि वो अपने सर्वाइवल के लिए थोड़ी मेहनत करे यू नो लग्जरी होना अच्छी बात है लेकिन इतनी नहीं कि वो हमें स्पॉइल करे अगर हम कुछ भी लाइफ में अर्न करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए ठीक है ना जिस तरह से वो ट्रिकी है अगर वो खा रहा है या कोई भी चीज एंजॉय कर रहा है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कोई फिजिकल एक्टिविटी करे सेम गोज फॉर ह्यूमन ये भी जो है यहाँ पर राइटर ड्रॉ करना चाहता था कि जो भी लिविंग क्रीचर्स है जितने वो अपनी नेचुरल हैबिटेट और अपने नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स के करीब रहते हैं उतने ही वो फिट रहते हैं हेल्दी रहते हैं सो दिस वाज ऑल इन ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी आई थिंक इट वाज अ ब्यूटीफुल 
स्टोरी अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई हो और अच्छा लगा हो मेरा एक्सप्लेनेशन तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें तो मैं बहुत जल्द आपके साथ एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी तब तक के लिए टेक केयर थैंक यू